సార్ ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో అసలు మీరు చదవద్దని చెప్తున్నారు ఏంటి అసలు చదువుకోవద్దని చెప్తున్నారు ఇక అక్కడ కాంటెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇది కూడా ఇంట్రెస్ట్ నేను ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నన్ను పిలిచేది అక్కడ చెప్పింది అది యూనో మా గ్రాండ్ ఫాదర్ నేను సివిల్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఎందుకు చదివాను మా గ్రాండ్ ఫాదర్ సివిల్ ఇంజనీర్ అయితే లంచాలు వస్తాయి అని చెప్పి నన్ను మోటివేట్ చేశారు ఆయన కూడా సివిల్ ఇంజనీర్ ఎందుకు చేశారు అది అప్పుడున్న మన వాతావరణం ఇన్సెక్యూరిటీ డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి మనకు డబ్బులు లేవు అప్పుడు ఎక్కడ మ్యాక్సిమం డబ్బులు వస్తాయి ఏం చేస్తే అన్న దాంట్లో మీకు ఐదర్ మీకు డబ్బులు ఉంటే బిజినెస్ చేస్తారు లేకపోతే ఎంటర్ప్రానర్షిప్ ఉండాలి చదువుకున్నాడు ఇక ఎంత జీతం వస్తుంది ఇలాంటి చోటు జీతం చేస్తే ఇంకెంత డబ్బు వస్తుంది ఛాన్స్ ఉంది అప్పుడు ఆయన నేను నా ఆయన మనవడుగా నా మీద ప్రేమతో నా జీవితాన్ని కొంచెం సేఫ్లో పెట్టడానికి నాకు ఇది ఇచ్చారు ఓకే సరే నేను నేర్చుకో నేను చేరా నాకు వేరే విధంగా చెప్పడానికి ఎవరు దొరకలేదు నేను కూడా అంతకుముందు నుంచి ఆలోచించలేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ అయిపోయింది ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఆ టైంలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండేది అప్పుడు నేను నాలుగు జీబ్రా ఎందుకు చదివాను ఇప్పుడు నా నేను చదువు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి ఎడ్యుకేట్ టు బీ ఎడ్యుకేటెడ్ నాట్ టు గెట్ మార్క్స్ అండ్ డిగ్రీ అప్పుడు మీరు మీ జీవితంలో మీకు ఆబ్జెక్టివ్ అనేది క్లియర్గా ఉంటే దానికి సంబంధించింది మీరు ఎడ్యుకేట్ అవ్వడం అనేది కామన్ సెన్స్ పాయింట్ అది నేను కార్పెంటర్ అవ్వాలనుకుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎందుకు నేర్చుకోలేను ఆ క్లారిటీ ఫస్ట్ ఉండాలి కదా అన్నీ అయితే నేర్చుకోలేదు ఫుల్గా అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ మొత్తం ఫైవ్ ఇయర్ కోర్సు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఇయర్ అండ్కి అసలు ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒక మెయిన్ పర్సన్ యావరేజ్ మీ పర్సన్కి ఐదేళ్ళు పడుతుంది ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవటానికి ఎవడో అనుకున్నాడు ఎవడో అనుకుని పెట్టాడు అది కోర్సు పెట్టిన తర్వాత అందరికీ తెలిసిన కామన్ సెన్స్ విషయం ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ ముందు పది రోజులు తప్పితే ఎవరు చదవరు మొత్తం ఇయర్ అంతా టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటారు అందరూ నేను చేసింది కూడా అదే చాలా చదివిన వాళ్ళు ఫ్రంట్ బెంచ్లో కూర్చుని అసలు అది తప్పిస్తే ఇంకెవరు చేయని వాళ్ళు వాళ్ళు జీవితంలో పైకి రావడం ఇంతవరకు చూడలేదు నేను నేనైతే కలవలే ఎవరిని ఆల్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎంటర్ప్రనర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఫెయిల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మోస్ట్లీ మూడో పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఒక మెమరీ 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 మెమరైజేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు నా చిన్నప్పుడు రెండు రెండు నాలుగు రెండు మూడు నాలుగు ఈ అక్కలు చెప్పారు క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చిన తర్వాత మీనింగ్ లేదు మీరు అన్నీ సబ్ట్రాక్షన్ అన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అప్పుడు సేమ్ థింగ్ ఇవాళ ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఐదేళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చేసి టూ ఇయర్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ దాని తర్వాత స్పెషలైజేషన్ మూడేళ్ళు పదేళ్ళు తను ఏం నేర్చుకుంటున్నాడు హ్యూమన్ బాడీ అండి ఆ బాడీలో పార్ట్స్ అండి పార్ట్స్ ఏమి ఏం చేస్తే దానికి ప్రాబ్లం వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక మషిన్ డయాగ్నోసిస్ చేస్తాను డేటా ఇచ్చేది మషిన్ చేస్తాను సర్జరీ రోబోటిక్స్ చేస్తున్నాయి అప్పుడు డాక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఏం నేర్చుకోను పదివేలు నువ్వు నీకన్నా ఎక్కువ మెషిన్ చేస్తుంది బేసిక్గా అప్పుడు మీరు బ్రెయిన్గా అయ్యే ఫాలో అవుతున్నారు మళ్ళీ ఇది 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 ఒక పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇవాళ మీ పిల్లోడు ప్రేమతో ఆయన పుట్టించి ఆడికి ఆడికి ఐదో ఆరో ఏళ్ళు వచ్చాక మీరు బెస్ట్ స్కూల్ ఏంటి అడిగి అని మీకు తెలుసో ఎంక్వైరీ చేసి ఆడిని వేసారు అక్కడ ఇవాళ ప్రపంచం మూడు నాలుగు ఏళ్ళకి మారిపోతుంది ఐదేళ్ళకి అసలు మనకు ఊహించిన విధంగా మారిపోతుంది దాంట్లో వచ్చిన కోర్సులు కానీ సైన్స్ కానీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు వేసిన మీ కొడుకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయ్యగా వస్తున్నాడు అండి బయటికి ఆడు మొత్తం ఈ కోర్సులు ఇవన్నీ చేసాక సో మీరు ఇప్పుడు ఉన్న మిడి మిడి నాలెడ్జ్ తోటి ఆడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత పనికి వచ్చే కోర్సు మీరు డెసిషన్ తీసుకుంటే మీ చేతి జీవితాన్ని నాశనం చేసినట్టే కదా మేము ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మా మా ఫాదర్ కష్టపడి డొనేషన్ కట్టి ఐదేళ్ళు చేస్తే నేను ఐదేళ్ళు నేను నేర్చుకోవడం ఒక్కటి నా లైఫ్లో వాళ్ళ ఒక్కటే సో ఇప్పుడు అప్పుడు మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ ఏం నేర్పించాలి అసలు ఫస్ట్ ఎందుకు చదువుకోవాలి వన్ ఇయర్ నేర్పించాలి ఏ కోర్సు గీసి ఏమి ఉండకూడదు నేను ఇందాక ఆల్జిబ్రా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఆల్జిబ్రా ఉపయోగించు నన్ను లైఫ్లో ఎంతవరకు కలవలేదు అసలు ఎంతవరకు అది ఎందుకు నేర్చుకోవాలని అచ్చా అది ఎట్లీస్ట్ చెప్పాలి కదా అప్పుడు ఆల్జీబ్రా ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే అని అది ఫస్ట్ ఎక్కిన తర్వాత దానికి ఫస్ట్ టెస్ట్ పెట్టాలి దాని తర్వాత నేర్పాలి ఆల్జీబ్రా అది అది పాస్ అయితే యూనో 
సో అబ్సల్యూట్లీ లాజిక్ లేకుండా గుడ్డెద్దు చేయలో పడినట్టు అలాగే వెళ్తూ ఉంటారు ఇది ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీలో అసలు మీరు కోర్స్ అంతా ఏమున్నది అనేది అది ఒక్క సెకండ్లో చెప్తుంది దాన్ని ఏం చేయాలి చెప్తుంది మీ మీరు అడగన క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతుంది అది అదంతా అందరికి యాక్సెస్ ఉంది ఇంజనీర్ మెడిసిన్ చదవగలుగుతాడు మెడికల్ డాక్టర్ కూడా ఇంజనీరింగ్ చదవగలుగుతాడు అప్పుడు మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు కూర్చుని అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకడు చాలా మంచి బాగా చదువుతాడు ఆడు అదే చదువుతాడు ఆడికి ఐక్యూ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇంకోటికి చాలా టైం పడుతుంది ఆడికి ఐదేళ్ళు పడుతుంది ఒకటికి వన్ ఇయర్లో చదివగలుగుతాడు ఇద్దరిని కలిసి మీరు ఒకే క్లాస్లో పెట్టి కోర్సులో పెడితే ఆడు నాలుగేళ్ళు వేసి చేసినట్టే కదా సో ఇప్పుడు నా థీరీ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండకూడదు పుట్టి ఎగ్జామ్స్ ఉండాలి ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎవరు పెట్టాలి నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే వాళ్ళు కాదు ఎవడైతే ఉద్యోగం వేస్తున్నాడో వాడు పెట్టాలి ఎందుకు వాడికి తెలుసు వాడు పర్టికులర్ జాబ్ కావాల్సిన అర్హతలు ఏంటి అని వాడు క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి వాడు ఇస్తే దానికి వీడు ఆన్సర్ చేయగలిగితే అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ప్రైవేట్ విషయం ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ ఏ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ థింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈచ్ పర్సన్ ఇప్పుడు నేను నేను మీ దగ్గర జాబ్కి వస్తే మీరే మీరే ఇవ్వాలి నా సర్టిఫికేట్ ఆ సర్టిఫికేట్ ఏంటి మీరు నాకు జాబ్ ఇవ్వడం అప్పుడు నేను మీ దగ్గర జాబ్ ఓపెనింగ్ ఉందంటే నేను అదొక్కటే చదువుతా నా దగ్గర నా దగ్గర ఆల్రెడీ నేను ఉండాలి లేకపోతే నేను చదువుకుని వస్తాను మీ దగ్గరికి ఆ జాబ్ అప్లై చేయడానికి దానికి ఇందులో చాలా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉంటాయి అంత ఒక్క రోజులు జరిగేది కాదు కానీ అట్లీస్ట్ మీరు ఆ థింకింగ్ ఆ టైం దాన్ని వైపు స్టార్ట్ చేస్తే ఎప్పుడప్పుడు కొంచెం వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చి చదువుకోవడం మానేస్తారు సో ప్రపంచంలో ఎవరు చదువుకోకూడదు అనే మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే మనం చదువుకోవాల్సిందంతా గూగుల్ చదివేసింది మిగతా బ్యాలెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఈ ఎప్పుడు చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా సార్ సార్ శివ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మన ఇండస్ట్రీలో పెద్ద మనిషి ఈ సినిమా సక్సెస్తో వీడు పదేళ్ళు బతికేస్తాడు వీడు ఏ చెత్త తీసినా ఈ పదేళ్ళలో ఈ సినిమా బ్రిలియన్స్తో మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎవరు ఆ పెద్ద మనిషి ఇది యాక్చువల్గా సత్య గురించి అన్నాడు బాంబేలో సత్య గురించి శివ గురించి నాకు ఒక అతను ఏమన్నాడంటే ఇతను కొన్న తెలివి తేటలకి ఒక్క సినిమా రంగంలోనే పరిమితం చేసుకోవటం అనేది తప్పవుతుంది వేరే రంగాల్లో ఇంకా ఎక్కువ రాణిస్తాడు అన్నట్టు అన్నాడు ఒకడు ఎవరు సంబడి ఐ మీ ఇప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అప్ అప్లికేషన్ అండి మీకున్న బేసిక్ థాట్ ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఏంటి అది మీడియం మీరు మీతో మాట్లాడచ్చు లేకపోతే నేను ఒక ట్వీట్ పెట్టచ్చు లేకపోతే ఒక స్టోరీ రాయచ్చు లేకపోతే సినిమా తీయచ్చు ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్ మీడియమ్స్ అవి ఈచ్ దానికి ఉన్న దాంట్లో దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ మీరు ఎలాంటి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు అన్న దాని మీద ఉంటుంది యూనో సో బేసిక్గా నాకు లైఫ్లో ఇష్టం అయినాయి నాకు అమ్మాయి అందు అంటే ఇష్టం నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు హీరోయిజం అంటే ఇష్టం విచిత్రమైన క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే కొన్ని కాన్ఫిడెన్స్ సిచ్యువేషన్స్ వీటన్నిటినీ చెప్పడం అనేది నాకు ఇష్టం అది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ మీడియంలో చేయొచ్చు అనేది నా ఫీలింగ్ నాకు మిగతా ఆటలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆ సినిమాలో చూపించే ఒక ఎమోషనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రియల్ లైఫ్లో చేస్తే నేను దాని జోని కూడా వెళ్ళినా ఎందుకంటే ఎమోషన్ ఫీల్ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు వాళ్ళు బాధపడిపోయి లేకపోతే అలాంటి చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు బతకడానికి అర్హులు కాదని నా ఫీలింగ్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను తనకు ఏడు పా ఆపుకోలేకపోతుంది చాలా సెన్సిటివ్ సున్నితం అని చెప్పారు ఎవరో ఒక అమ్మాయి గురించి నేనంటే దానికి చాలా ఈజీగా వెలుగులు చేయొచ్చు దాన్ని నేను ఏంటంటే అడవి లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోబెట్టండి వచ్చేయండి అక్కడ ఎవరో వినటానికి ఉండరు కాబట్టి ఆడదు ఒక పాయింట్ ఇంకోటి అక్కడ ఏడిస్తే జంతువులకు తెలిసిపోతుంది ఇంకో ఐదు వందలు ఏడిచి జంతువు వెళ్ళి తినేస్తాయి వచ్చి అది కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అప్పుడు క్వైట్ అయిపోతారని చెప్పా సో నేను నా ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ అన్నీ అలా ఉంటాయి అక్కడ ఉంటాయి నాకు కానీ సినిమాలో కథ బట్టి నేను వేరే క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళని నేను చాలా కరెక్ట్గా పట్టుకుంటాను నేను మామూలుగా అందరికీ ఎందుకంటే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కథ అక్కడ జరుగుతుంది యా సార్ సార్ వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు ఒకసారి ఒక మాట అన్నారు నేను కవిగా బతుకుతాను మనిషిగా రాస్తాను అన్నాడు ఆయన అట్లా మీరు డైరెక్టర్గా జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మీరు అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఇలా ఇలా ఉండాలి లైఫ్ లీడ్ చేస్తే అని లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్న ఒక డైరెక్టర్ అయితే మీరు మన
అంటే చాలా బిగినింగ్ డేస్లో ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను అంటే ఇప్పుడు బికాస్ మిస్ ఇది హోల్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు తీసిన సినిమా ఇట్ డైరెక్ట్లీ బి రిఫ్లెక్టింగ్ వాట్ యూ థింక్ ఎట్ దిస్ టైమ్ కాకపోతే ఫిక్షనల్ స్టోరీస్లో అది నేను కాదు కాబట్టి నాలాంటి క్యారెక్టర్ కాదు కాబట్టి వాడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు అనేది నేను తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాయం తీసినప్పుడు నిగ్గ తీసి అడుగు ఆ పాటలో నేను జెన్యున్గా ఫీల్ అయ్యండి ఇది ఈ పాలిటీషియన్స్ గురించి ప్రజల్ని ఎలా ఇది చేస్తున్నారు ఈ కరప్షన్ ఇదని నేను ఫీల్ అయ్యండి కానీ ఇప్పుడు నాకున్న ఎక్స్పోజర్తో ప్రజలు పాలిటీషియన్ల కన్నా యాదవులను తీసుకున్నాను ప్రజలు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు కరప్షన్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఛాన్స్ వచ్చింది ఛాన్స్ వచ్చిన వీళ్ళకన్నా గొప్పవాళ్ళు అనేది నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు అందుకని డెఫినెట్గా నిగ్గ తీసి అడుగు లాంటి లిరిక్స్ వేరే వాళ్ళని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి నేను పెట్టచ్చు కానీ నేను ఫీల్ అవునది సేమ్ అది ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఎక్స్పోజర్ నుంచి వస్తుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు కీప్ వాచింగ్ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఛానల్